Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một đế chế hùng mạnh đã từng trải dài từ Thrace ở phương Tây đến tận biên giới Ấn Độ ở phương Đông, đế chế Seleucid. Tôi thực sự rất tò mò về đế chế này, nhất là sau khi đọc được rằng nó là đế chế lớn nhất trong số những đế chế kế thừa từ Alexander Đại Đế. Hôm nay, chúng ta rất may mắn có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử cổ đại, tiến sĩ Lê Văn Thành. Thầy Thành ơi, kích thước lãnh thổ rộng lớn như vậy, liệu có phải là một lợi thế tuyệt đối cho đế chế Seleucid không ạ? Chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Ngọc Mai hỏi rất hay. Nhiều người cũng nghĩ như vậy, lãnh thổ rộng lớn đồng nghĩa với tài nguyên dồi dào, quân đội hùng mạnh. Nhưng tôi có một câu chuyện thế này. Tưởng tượng bạn có một chiếc bánh gato khổng lồ, đẹp mắt, nhưng bạn chỉ có một cái dĩa nhỏ xíu. Bạn sẽ ăn hết được chiếc bánh chứ? Chắc là khó lắm ạ thầy. Cái dĩa quá nhỏ so với chiếc bánh. Tôi hiểu ý thầy rồi. Có lẽ lãnh thổ rộng lớn cũng là một cánh nặng cho đế chế Seleucid nếu họ không đủ sức quản lý. Thật vậy sao? Điều này thú vị quá. Vậy sự hình thành của đế chế này như thế nào ạ thầy? Câu chuyện bắt đầu từ cuộc khủng hoảng thừa kế sau cái chết của Alexander Đại Đế. Ông mất mà không có người kế vị rõ ràng tạo nên một khoảng trống quyền lực. Perdidic. Perdicus, người được Alexander trao nhẫn trước khi chết, trở thành nhiếp chính. Nhưng rồi ông bị ám sát bởi các tướng lĩnh, trong đó có Seleucus. Nghe có vẻ như một bộ phim cung đấu thời hiện đại vậy, Ngọc Mai nhỉ? Wow, đúng là kịch tính như phim vậy thầy. Vậy là Seleucus đã tận dụng cơ hội này để xây dựng đế chế của riêng mình sao? Chính xác. Seleucus được giao cai quản Babylon, nhưng sau đó ông phải chạy sang Ai Cập để lánh nạn. Như một con phượng hoàng hồi sinh từ cho tàn, ông quay lại Babylon với một đội quân nhỏ và bắt đầu gây dựng cơ đồ. Ngọc Mai có đoán được ông đã làm gì tiếp theo không? Đúng vậy, Seleucus bành trướng lãnh thổ về phía đông đến tận biên giới Ấn Độ, nơi ông gặp phải Chandragupta Maurya, một đối thủ đáng gờm. Họ đã ký kết hiệp ước hòa bình, Seleucus nhượng lại một phần đất đai để đổi lấy 500 con voi chiến. Một cái giá khá đắt nhưng lại khôn ngoan. Bạn nghĩ sao về nước cờ này của Seleucus, Ngọc Mai? 500 con voi chiến? Thật ấn tượng. Có vẻ như Seleucus là một nhà chiến lược tài ba. Tôi cứ tưởng ông ấy sẽ cố gắng chinh phục bằng mọi giá chứ. Vậy còn ở phía Tây thì sao ạ? Ở phía Tây, Seleucus liên minh với các tướng lĩnh khác để chống lại Antigonus và giành chiến thắng trong trận Ipsus, sau đó ông chiếm được Syria. Tiếp tục chuỗi chiến thắng, ông đánh bại Lysimachus và sát nhập lãnh thổ của ông ta vào đế chế. Lúc này, Seleucus gần như đã thống nhất lại đế chế của Alexander, chỉ trừ Ai Cập. Thật tiếc là ông đã bị ám sát trước khi hoàn thành giấc mơ này, giống như một vở kịch bi hùng vậy. Thật đáng tiếc, nghe như một câu chuyện đầy thăng trầm. Vậy sau khi Seleucus qua đời, số phận của đế chế ra sao, thầy? Đế chế được truyền lại cho con trai ông, Antiochus N. Dưới thời Antiochus, đế chế Seleucid liên tục xung đột với vương triều Ptolemaic ở Ai Cập và mất dần lãnh thổ ở phía đông. Các cuộc chiến tranh Syria và sự nổi dậy của các thống đốc đã làm suy yếu đế chế. Đế chế Seleucid như một tòa nhà nguy Nga đang dần bị mối mọt xâm hại từ bên trong. Nghe có vẻ như đế chế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Vậy có vị vua nào sau đó vực dậy được đế chế không thầy? Antiochus III Đại Đế, cháu nội của Seleucus, đã có một thời gian đưa đế chế Seleucid trở lại thời kỳ hoàng kim. Ông đã dẹp yên các cuộc nổi loạn tái chiếm các vùng đất bị mất và thậm chí còn được so sánh với Alexander Đại Đế. Tuy nhiên, ông đã thất bại trước người La Mã và đế chế lại suy yếu trở lại. Một câu chuyện hào hùng nhưng cũng đầy bi kịch. Ngọc Mai thấy sao? Đúng là một câu chuyện đầy thăng trầm và biến động. Tôi rất ấn tượng với Antiochus Đại Đế nhưng thật đáng tiếc khi ông ấy đã thất bại trước người La Mã. Vậy là sau đó, đế chế Seleucid chính thức sụp đổ sao? Sau Antiochus III, Đế chế Seleucid liên tục bị nội chiến và các cuộc tấn công từ bên ngoài làm suy yếu. Cuối cùng, Syria bị người Armenia chinh phục, đánh dấu sự kết thúc của đế chế này. Tuy nhiên, người La Mã đã khôi phục lại đế chế Seleucid như một nhà nước bù nhìn trước khi chính thức biến Syria thành một tỉnh của La Mã. Câu chuyện của đế chế Seleucid giống như một ngôi sao bằng rực rỡ trong một thời gian ngắn rồi vụt tắt. Cảm ơn Thầy Thành đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và kiến thức bổ ích về đế chế Seleucid. Tôi thực sự rất ấn tượng với những thăng trầm của đế chế này. Qua câu chuyện của Thầy, 
tôi nhận ra rằng việc quản lý một đế chế rộng lớn không hề đơn giản. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn.